che sale l'attesa per l'appuntamento con gara 2 della finale promozione del campionato di serie B1 femminile con la Canovi copertura che dopo il 3 a 0 di domenica scorsa domani sera a settimo torinese si gioca il primo match point per il balzo in serie A2 grande attesa per la trasferta sul campo di settimo torinese contro la Lilliput Torino ne abbiamo parlato con coach Enrico Barbolini siamo in ballo ormai dal 20 di agosto e ci abbiamo messo un tassello ogni giorno di allenamento, ogni partita e eravamo consapevoli di poter far bene e siamo consapevoli che siamo una squadra che nonostante un po' le, le, dif le differenze di età fra le giocatrici siamo una squadra unita, una squadra che si aiuta una squadra che affronta le difficoltà quando ci sono e che si esalta quando riesce a esprimere il proprio gioco. Siamo stati molto equilibrati, non abbiamo fatto niente in maniera eccelsa e non abbiamo sbagliato niente. Questo credo che nella pallavolo sia fondamentale perché eccellere in qualcosa spesso non basta. Bisogna, le fasi del gioco sono tante e a trovare un equilibrio e cercare di tenere alto il livello di questo equilibrio spesso fa la differenza e stasera l'ha fatta. Il nostro obiettivo è raggiungibile, ce lo dicono i numeri, ce lo dicono tutte le partite che abbiamo fatto, ce lo dicono il percorso che abbiamo fatto nei playoff e conosceremo l'avversario meglio rispetto a prima della partita di oggi. Noi metteremo in campo come sempre tutto quello che siamo e consapevoli che può essere un momento importante in cui rimanere uniti e dare il massimo. E la presenza di due giocatrici dalla grande esperienza come Lucia Crisanti e Taglia Ghero? Ma loro sono fondamentali, sono fondamentali da tantissimi punti di vista, sia in campo a livello tecnico ma anche a livello generale perché riescono a... Eh, filtrare un po' quello che può essere il mio messaggio nei confronti delle giocatrici e insegnando alle più giovani forse anche come si affrontano certi momenti eh, riescono a mantenere la tranquillità non solo durante le partite ma anche durante gli allenamenti e sono due campionesse straordinarie per quello che hanno fatto nella loro carriera ma mi sento di dire che questa esperienza aggiunge qualcosa di straordinario alla loro carriera e mentre incombe l'appuntamento con gara 2 della finale promozione per la Canovi copertura ancora distante la prossima stagione di Modena Volley ma c'è già grande entusiasmo per la squadra che sarà guidata da Julio Velasco con in campo Ivan Zaitsev dal 24 maggio data di apertura della campagna abbonamenti già 800 le tessere rinnovate dai tifosi gialloblu da martedì prossimo 12 giugno sarà vendita libera per tutti gli appassionati siamo in chiusura di questo appuntamento con il TRC Sport a tutti voi che ci avete seguito